，约好了再过来啊！哥，你看你说的那十两银子，我爹在咱后边一年也挣不了十两银子，上哪给你弄十两银子？你得给我想个办法呀！说完的话，让孙子给轰出来，我上你们家来住了啊！上哪有办法？哎，看看看看，哎，走，过这路过，咱瞧一瞧，看一看，正宗的口味老师。哎，嗯，你不是懂个石头吗？他那石头对吗？是宝石吗？走过这路过，咱瞧一瞧，看一看啦。哎呀，我看寡气，石头就不用，一看就是哄扔的，宁打葫芦不能打野。假的？可不是假的。哎哥，啊，你看见旁边那个人吗？那是个帮衬的，一人他就过去了，就是骗人。哎，你可不敢去啊！哪个呀？就那个，就那个光头那个，看见迷迷糊糊的。哎，你给我找身好衣服，我要穿。哎哎哎，哥，干什么？哎，你别管了，快去找衣服去，啊，快去。哎，回去，看住点啊！哎。哎，哥哥哥，小心点啊！哎，放心吧。什么价啊？不贵，一百两，不还价。一百两，哎，哎，贵了点吧？不贵不贵，祖传的。哎，你看，金河宝不贵，不贵，你得你看看，多少银子？一百两，哎，不还价，祖传的。八十两银子，我就要了。哎，哎，我这还没撒手呢，你怎么就拿呀？允许你识货，就不允许我识货了。你不买还不让我买了吗？一百两，我要了，啊！哎哎哎呦，这位爷痛快痛快！哈，我今天呀，刚换身新衣服，这银子忘带了，没办法，呃，这宝石啊。你卖给他吧。哎哎哎，等等。嗯。哎，你家离这远吗？不远呀、啊，就在城南。哎，要不回去取一趟？行，那我回去取一趟啊。哎，呃，一个时辰之内你要回不来，我这石头就卖给他了啊。行，那你给我十两银子当定钱。我我我我给你定钱。对啊。哎，不对吧？你买我的东西，你给我定钱吧？是啊，原本应该是这样，对吧？但是，但是万一我回家了，拿银子回来了，你把石头卖给他了，我怎么办？我我我不可能卖他，他太便宜了。我不相信你。谁让他半路杀出来的，对吧？你给我十两定钱，我给你回家取银子。如果你不给的话，那你就把石头卖给他吧。哎哎哎哎哎哎！这位爷，哎这位爷，干嘛？啊？这哎这这这十两银子给您的定钱，您拿着。哎，你可回来啊？这话说的，我能不回来吗？我还能要你这十两银子呀？哎啊！哎，等着我啊！哎，我等着你啊！我马上回来，死等啊！哎。哥，哥，哥，咱们 B 度假卖房子，是不是狠了点儿？哼，他就是个泼皮无赖，对这种人不能讲仁义。我就是要把他赶出武家堡。哎，不能进，不能进的。
别老拽着我，别碰我啊！不能进，不能进，不能来！还钱呢，还钱呢！别碰我，别碰我！再碰我踢死你啊！苏军，你们家的毒菜你也不管管，有没有规矩啊？想好了，今天来贵免债时，贵免债时，你也是来还银子，给你买药看病的，啊？你也知道，你的银子都准备好了，就差我这十两银子了，好给你买药。啊！我还告诉你，想把我赶出武家堡，想逼我们家卖房子，求门都没有。还有孙香玉你，你那事儿啊，跟我没求关系。人家曹家根本就没看上你。哼，你你给我来！哎呦，哎。真是个无赖呀！啊，不知死的东西，竟敢拿假银子糊弄人！绑了，带他去监官。出去！哎呦，我慢着，哥。哎呦，王向清，我真没看出来，你除了说大话，还骗人了。我孙香玉长这么大，从来没见过像你这么不要脸的人。堂堂七尺男儿，不务正业。成天靠你姐养活着，自己惹了麻烦，还让你姐夫卖地顶账，你简直比无赖还无赖！我，我告诉你，明天早上，你若还还不上这十两银子，我非让你从武家堡滚蛋！别装作无聊！啊，下一个！哎呀，哥，你咋样？再不报备，可就早买了啊、哦！快走，这五两银子借给哥，到时候哥还你啊！哎，送我一个，送我一个，送我一个，给我写上。王向清，我也去。王向清，五两。姐，哎，我去运军粮，拿回来十两银子，给你。哎呀，相亲，你拿着，欠的债钱想办法。你拿着吧，你能想什么办法呀？你说你们除了卖房，还能想什么办法？我都这么大了，我也该为咱家担点事儿了。姐知道，王家二小子不是孬种。姐，你坐下。姐，你就放心吧，我在外边不混出个人样了，我就不回来。以后啊，我我发了大财，我回来孝敬你。小琴啊，这是我刚给你姐夫纳的鞋，啊，你穿着走吧。哎呦，姐，算了吧，还是给我姐夫留着吧。哎呀，你穿着吧。路上小心。咱走吧，啊，走吧，马队，咱走吧。夏青还没来，就是啊，这怎么还不来呀、啊？哎哎，哎，来了来了，哎，来了来了，哎，来了来了，哎，来了来了，来了来了，哎呀，咋这么晚才来了？还以为人都来了呢。要要要！哎呀，不送了，出息挣大钱了，挣大钱给你妈盖房了吧？还哭了？哎，你不送了？没出息。哎，小姐，咱们到村口干事。我要亲眼看着王向清从武家堡滚蛋。老戴，不送了，你看给你带了这两鞋，我卖鞋了吧？还哭啊？还哭？再哭吧，还去了？还哭？别哭了。王二娃子，你这是上哪儿去啊？你不是说你不离开吴家堡吗？孙香玉，你傻了？昨天晚上咱俩不商量好了吗？我去口外挣银子去
，刚彩礼，回来我好接着娶你我。就是啊，他都娶你了。王王子，你胡说八道什么呀你？大哥，大哥，你何能去？官府抓住把你的皮，你的皮。大哥，大哥，我非要去，宁死我不打那饿死的驴。大哥，大哥，你何能去？大禹州民风，我要铁器乃为禁之物，严禁携带出关。出关后，禁止同蒙古牧民进行买卖交易，违者没收所有财物，杖责二十。太湖的王相卿，哎，出关后只准将所带物品卖给大军。这些兄弟都是从小光着屁股一起长起来的，以后啊，互相关照。好说好说。二娃子，二娃子，哎，进来啊！老大，给你们引荐个朋友，他呀叫赵大勇，是我祁县的兄弟，剃头的，以后大伙儿要剃头啊就找他。谢谢家。哦，好说好说。呀，吃吧。哎，谢谢了啊。来来，坐。站起来，站起来，别玩了。来来来，大家站起来，站起来，小。站起来，站起来！哎，你们呢？你们几个站起来，耳朵灌油了是吧？白部长来了。白部长，人都到齐了，就等着您训话呢。嗯。鞋大鞋小不能怎么样，啊！我们这些运军粮的民夫，虽说不是兵，那也算是兵。既然我们都是兵，那就得有个兵的样，那就得站有站相，是坐有坐相啊！你看看，你看看，你看看，都站直了，把手都放下来，没个正形。我说话没听见吗？啊！站起来，平顺站起来啊！平顺，这是百副长，你说平顺啊？哥，百副长是个什么？百副长是个顺鸟啊！哎，别笑，别笑，别笑！听着，百副长这是管你们的头，平顺管我们。平顺，平顺。哼，好啊，那我就告诉你们平顺，就凭我会说蒙古话，就凭我是通司行的通司。就凭我垫钱给你们买口粮，咋了？不服啊！我告诉你们，不服也得服。而且我还告诉你们，从现在开始，你们甚时候走，甚时候歇，吃什么，喝什么，还都得听我的。咋了？会说蒙古话有甚了不起的？我们还会唱太古大秧歌呢。就,就是啊，来一个，王大，王大，王大，唱一个，唱一个，加一个，住哪个太古？太古，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动！哎呦，二王子，哥，赶紧，哥，有听到音的吗？起来，哥。哎，这个哪样？啊，闭门白呢？这就是土木勒的好军爷。我那个样子出过呢。啊，那一套，哎，我那是三大哥的第一个呢。三大哥和你。我们他五个人过大桥的，阿家，这个呢？军爷说了，谁敢再闹事儿，拿鞭子抽他。哪样？也是那个过。阿家，把那个伙打起，那大桥那叫啥呢？啊！军爷说了，赶紧装车，早到早领赏。呃，哪样？我这里上到了，我们一起拉我们。没堵。阿家，阿妹的伞，哪样
看什么看？知道我威慎管你们了吧？啊！干活。吃大枣，吃大枣，都几天了，连点荤腥都不见。这是给人吃呢，还是喂兔子呢？再抠，也不能从咱自己家嘴里抠吧？不抠，这送粮的银子从哪儿来呀？大媳妇，你老舅也是没办法。没办法，那就别当这个总管。不吃。嫂子，这少吃点肉咋了？老舅不是说了吗？咱家也就对付个一年半载的，到时候各家重新开火，嫂子想吃剩还不行啊？说得倒轻巧，不是轻巧不轻巧，男人们在外面拼命，咱们做女人的就得顾大局识大体，要为孙家着想。我咋不为孙家着想啊？自打嫁过来，我就没做过对不起孙家的事儿。哎呀，你们都少说两句吧，娘。您别拦着我。既然香玉把话说开了，我也得说道说道。咱孙家到了今天这一步，还不是因为他？说我不识大体，你识大体，整天拖着双大脚在外面疯跑不说，还跟个穷小子勾搭，孙家的脸都被你丢光了。你去外面听听，人家是怎么说你的吧。嫂子，我真想不到，连你也这么看我。哎，哎，炮队，炮队，炮队啊啊！知道咱学大学小不能走样啊！拍好，拍好，拍好，拍好啊！吃饭也得守规矩，来，来来，往前点，往前点，下楼，两个，第二标。丁毛蛋儿，哎，两个，哎，回来，回来，回来，嗯，哎，你个小，少吃点吧，这是规矩。嗯，哎，哎，加一个，黄香青，哎呀呀呀呀呀呀呀，哎呀，行了行了行了，哎呀，他个小应该少吃，这是规矩是吧？那我哥俩应该多吃，这也是规矩吧？是不是？是是是，哎呀哎呀，来。哥，看看这么个白副长，不是倒哈没老，这在俺们蓟县是出了名的抠门货呗，是？怪不得，连个窝头都抠。人家仗着会说几句蒙古话，这两年常帮着军营到规划做生意，也是人家有本事玩，混下个白副长当了呢。他再有本事，只要咱大伙儿啊听相亲的，标在一起，我就不信他也敢欺负咱们。你们说是不是？嗯，是是,是了吗？他叫王向清，是太古武家堡的人。咱要不给他点颜色，一死人可就乱了。这小子是太古县有名的赖皮，听说孙大桥嫁不出去，就是让这小子害的。哎，大哥，只要你一句话，我和铁匠、鞋匠今晚就收拾他。路还长着，咱们顺其。平顺说：“这地方是你的。”哎，我说这是这怎么了？这还抢啊！去去去去去！哎，你这……哎，都边待着去！边、哎、待着去！百副长睡中间，其他的人听百副长安排。哭、哎！大、哎、山、哎哎哎哎哎哎哎哎哎，啊
不好好睡觉，你们吵吵什么呀？干肾！啊，要干肾！哎呀，站起来！你站起来！我跟你们说啊，是这，咱们鞋大鞋小不能走样，啊，咱们这些民夫，不是兵那也是兵，啊，你们乱哄哄成什么样子，啊？都听着，从今天开始啊，按姓氏笔画，笔画少的睡门口，啊，这是军爷说的。别别别别，没事把衣服洗洗。小左，按姓氏笔画，念名。嗯，听好了啊，这是军爷定的规矩，按姓氏笔画，笔画少的睡门口。丁毛带，睡门口。王向清，第二个，王德虎，第三个。哎呀，能不能快点的？一空的不行了。韩山林，出声。哥，睡门口。接着听啊。田老七，睡门口就睡门口呗，爬山。田小江，张小虎。我说的呢，这白天他们为了抢中间打架。啊，这门口太冷了，所以都抢到睡中间。哥，是不是那姓氏那家伙故意找咱呢？你可得小心着点儿。是不是轻快点了？哎，堵住了，咱得跟着你，要不然的话，非让人给落下去了啊，行吗？哎，知道了，知道了，哥知道了啊，都肿了啊，啊！哥，咱还是歇歇吧。老大，先起来啊，先起来，起来啊！哎呦，哎呦，哎呦，小呆子，哥，哎哎哎哎，老不敢，哥，不敢，我舅也大着呢，我都。军爷，不是这孩子挑不动了，肩膀也肿了。白天吃不饱，晚上也睡不好的，那儿很冷啊，帐篷里边。哎，这这这这，哎，哟，哎，我，不是你讲不讲理啊？不是你们这个，哎，跳跳跳跳跳，跳跳嗯，快点，我给，咱们打死你，你就打你王爷爷吧啊！王爷爷给你挑担子啊，你等着啊！王爷爷是不爱理你啊，我是你王爷爷吧啊？我是不是王爷爷？有有，那就行了，啊，爷爷给你挑啊，孙子再见啊，王爷爷，有，我在迎车，哥，没事吧？没事，你坐啊，坐，帮着毛大，把这个担子好，给挑上，来，行吗？来，行，快走啊，哥，快，要不军爷打了，快，没事，王爷我呀，不爱这个孙子，走了，哎，老张，你可不敢，我跟你说。这个军爷爷命得很啊，再者，那是飞扬谷大将军的敬畏。本来呀，他要到前线打仗的，他不知道咋的，就下军粮了，是吧？你说他的脾气能好劳了？哼！哎，他叫个事儿，土门了讨后。土，土门了讨后。哎，就是铁锅的意思。铁锅的意思。哦。长得也像个铁锅。哈
吃的、喝的、用的，样样都有啊。俊杰，要点什么呀？我跟你说，你看这鞋啊，这鞋你就穿到锅炉里都不会坏，买一双吧，啊。跟你商量点事儿。这晚上啊，门口太冷了，根本就睡不着觉。今天晚上你给安排一下，让这孩子睡中间。哼，这是君爷定的规矩，笔画少就得去门口，大家都是按这个排的。你姓王的也得去。你什么意思啊？那你的话说，史大学姓史，就比我多一会儿，应该睡我旁边啊。他平时天天睡中间啊。嘿嘿。史大哥那是百夫长，要按你这么说，左领大人还姓土呢。你们俩要是在一个帐篷，你让他睡到门口去啊？不想睡，滚！什么叫滚门口去啊？不是你，哎，哥，哥，哥，哥，今儿不咋冷，没事儿。我跟你说啊，你这摆明了给脸不要脸啊！我不爱理你，我怕不小心把你给打死。哎，切，吹吧你！走吧，哥。行行行，起来起来，行行行行，哥，咋了？谁在我铺上睡呢？没有人呢。没没没没没没没人，他是鬼呀、啊！你起来看看。你怎么给我看的铺啊？哎，兄弟，你谁呀、啊？你睡错地儿了。喂喂喂，兄弟！哎呀呀，你起来起来起来起来，起来起来起来，起来！你起来，你睡，你起起起起来你你。王向清，你咋睡我这儿了？史大学，你认错人了。什么认错人？你不王向清吗？我是你王爷爷。他还给我当爷爷，你不会在门口，上门口睡去。我告诉你，今天王爷想在哪儿睡在哪儿睡，我就不去门口睡。呀，你敢骂我？你起不起来？我不起来。起不起来？不起来。别动啊！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎呀呀！不敢打吗？哎呀！哎呀！我起起来。不是这样的，我，是，这个是我打的，但是因为睡觉啊，因为睡觉，不是军爷，不是那么回事，军爷，哎呀，睡觉啊，他耍赖的，这个地方是他的，他睡在这儿，我呢，军爷，不是不是军爷，军爷，我睡在，我睡在，不是，哎呦，军爷，你听我跟你说，军爷，看看啊，你看着，我，哎，我睡在这儿。我特别的冷，我，我，我冷冷
，晚上睡不着，都是他让我睡这儿的，哎、就是他。那儿睡觉很冷，所以我打了他了，我打了。啊，那要活得来进来呢？那行，我那行，我我以后不打了，我我因为冷睡不着，挑担子挑不好，所以他三百多。打三百路，二出子，二出子，你好吗？好娘个球啊！<笑>那个孙，那个，我打了，查马斯克逊。哎哎，那个，我的，我的妈呀，我的天！哎，军爷说了，按军中规矩，每人在帐篷门口轮流过夜，一天一换。完了，谢谢。今天晚上从我开始。他三百多。上好的瓷器是费达将军托我们东家亲自送给阿拉木苏王爷的，事关重大，一路上要小心照看，千万不能有丝毫损坏。您老放心，我白庆吃驼道这碗饭也不是一年半载了，这事情的分量我清楚。嗯，齐掌柜，哎，你带着给老东家烧的银两，跟着白驼头去。大先生，三千多两银子，我怕。还是让东家也去个人吧。哎呀，你没见东家屋里只剩下女人了吗？你带上几个伙计去吧。我我我我怕出了事儿担待不起呀、啊。老舅，老舅，你快去看看吧。咋了？小姐不吃饭，都哭了好几天了，谁劝也不听。我能不急吗？他舅，这孩子从小让他爹惯大的，一点委屈都不能受。自从让那个王二娃子害了，在家他嫂子给脸色，出门邻居们戳脊背。这不，这两天委屈的躲在闺房里哭。这要是有个三长两短，我咋跟老爷交代？姐啊，你也别想太多了。香玉的脾气我知道，他会慢慢想开的。哎呀，就算能想开，也少不了听到闲言碎语。北望村张家二媳妇不就是因为听不了闲话投河了吗？哎呦，他舅，你快给想个办法吧！啊！哎，我倒是有个办法，香玉一定满意。什么办法？正好有批银两，要给姐夫送到归化，咱叫香玉押上，顺便找他爹去。哎呦，这一路上好几百里地呢，他一个女娃家，不行不行。哎呀，不怕姐，我让齐掌柜多带上几个人，还有白驼头一路护着。再说了，这次皇上愈加亲征，沙湖口到归化，一路上都有兵马护送，出不了甚事情。哎呦，我哪舍得呀！哎呀，姐，你哭个甚嘛？你想想，香玉就算待在家里，咱方圆这几个县，谁家还能娶她？到了规划，有他爹看护着，说不准还能遇上个好婆家呢。
，半个时辰以后再上路啊！哎哎哎，哎，停了停了停了停了，大家停下了，停下了，歇上半个时辰，一会儿再上路。哥，歇了吧。大勇哥，哎呀，牛肉干。牛肉干，牛肉干，牛肉干！哎哎哎呦，不要扯，不要扯吧！啊，都有。看，看，看，扯过看蛋子，就会抢，踏踏实实坐着吃。撒泡尿。来来，按规矩，按规矩。你们挖宝袋，我。哎呀，王八蛋，我叫你打我。生得一菩萨，或者几个七里一菩萨，你都会哪个讲？干不着，呀，没打就成。讲，大家歇一会儿。小姐，和军爷会合了，先下来透透气吧。金哥的，金哥的，金哥的。哎哎哎哎，成了吧？哦，你老说这草地上啊，扒拉开草就有金子，金子在哪儿呢？下挖修个肾呀！哎呀，你个傻货，懂得个肾了！我咋没有挖到石头了吧？我告给你哦，闹不好搁这一箱菜菜到那儿，咔嚓一跺点，一个鸡鸡蛋就出来了。你个傻货，懂得个肾了！滚滚滚滚滚！吃，我刚才就得吃了吗？<笑>要不这样，你们三个人去闹吃的，我们两个在这挖宝啊！啊、哦，行吧，哎，行行行，哎，快走快走，快走，听着吧，听着吧，我走了。哥，啊，这地方可能真的没有啊。<笑>那哪有啊？哥，看见没有？啊，那地方肯定有了。哎，行了，快走啊！哥，你说肯定有了。哎呦，哎，没事吧？没脸问他，啊，香月，你看，我多听你的话呀，来口外挣银子来了，啊，别着急啊，等我挣够了彩礼，我就回去上你们家提亲，我得娶你啊。走彩屏，孙香月
，你自己想想，你有良心吧？啊，你凭什么逼我走口外？啊，凭什么逼我们家卖房子？你自己想想，如果没有王养清给你们家出了运菊良的主意，你们孙家全家早就被砍头了。啊，运菊良的主意是我家老爷出的，跟你有甚关系？谁出的？你们家老爷？我不是你们家老爷，你问问你家小姐，这主意是谁出的？你再问问你们家小姐，凭什么把我王家逼得这么惨？就凭你造谣，在武家堡到处说我们家小姐的闲话。哎哎哎哎，哥，我哥，造谣嘞？没有啊。还没造谣？你说我们家小姐跟你，跟你不是已经？啊啊！我知道了，你是不是说那哥跟你家小姐更好过了？你，彩萍，走。哎，哎呀，早生谣了，看见的，我看见了。好像还是两次吧。你是不是在造谣？你跟他们说，你说，你是不是在造谣？你说啊！我二娃子，你说呀，你怕什么？哥，看见的怕什么？我有事呢，说吧。这事，这事你可赢我钱了，但你跟他说呀。哥，说嘛怕什么？快说呀！我跟你好了，我跟你好了，咋了？我跟你好了，好了，又好了，好了，好了，好了。小姐，刚才一直没见着你，你怎么在这儿啊？齐掌柜，什么都别说了，给我打！打？打呀！啊，打！哎，打！哎，别打了！刚才多有得罪，我们也是出来讨生活的，我是替孙家干活的。你替孙家干活的啊？哼，我以为你是替孙家打人的呢。好，兄弟，这次算是我错了，这两天你就别再找他的麻烦了，就算给我白清个面子，行不？找谁麻烦呀？啊，你们家大小姐孙香玉。哼，我没那么大本事找他麻烦，再说了，我也不敢找他麻烦呀，你这么大力气。我找他麻烦，再被你给打死！别老跟着我啊，兄弟，你要是还生气，那你可不是条汉子。谁生你气？哎，给我口水喝。哎，哎，哎，你这
，骆驼上驮了这么多的货，这是给孙家运的什么东西？咱就是替孙家干活的啊！我也不知道驮的是。你哪儿人呢？我们回民啊，四海为家啊，最远的地方都去过莫斯科娃呢。什么娃？莫斯科娃啊，在西边。要多远有多远，去那儿可以过雪山，走草地，还得过沙漠。还不过雪山？当然。那那个去忙你们的去吧。哎，哎呀呀呀呀呀，轻点轻点。哎呀，大哥，你看有马拉，何苦你自己拉鞭套呢？哎呀，你懂得甚？人帮马拉，马就能省点力，一天下来就能省半升红高粱，一个月下来能省五百个大。哎，大哥，你还真会算啊！那是，这过日子那就得精打细算，知道吧？啊、大哥，你不懂，这省下的就是挣下的，是不是？大哥，你看你这伤是不是？哎呀呀呀呀呀！你轻点捅的。哎哎哎！哥说，兄弟们，来来来来来来，快快快去，快看看这是这是不是？这是我从蒙古老乡家里弄来的啥虫？哎，我又成都都搬过来了。哎，快快快尝尝尝尝！哎，快快快尝尝尝尝！尝尝能吃啊？可好吃了。你看人家石大学买卖做的，不但是烟酒茶叶都带着，连曾头线都不带。哎呀，这个货真会做买卖了。老邓，你看看你，带球行一拱子布，一寸也没卖了。也卖走啊！哎，说他干甚？咦，你跟伢比了，那是俺们那出了名的一张金，外买卖做的，金到了，我告诉你。哎，他是个甚？一张金。呀，外吃算的，精明了。一掌精有球用，还不是抠别人抠出来的。不抠别人的话，他能有银子吗？就是，我就是没本钱，我有本钱，做的比他大。看看看看看，又吹上了，又吹上了。要是有本钱，<笑>连狗都会做买卖，自己没本事就说没本事，干嘛老说没本钱？拿本钱说事儿啊？我你。哎，李进来，啊，你信不信，我没本钱也能赚来银子？你就吹吧，你是不是看人家挣了钱你就眼馋了？哼，我没本钱能赚来钱，你信不信吧？不信咱俩就赌。不不不不，打赌我不跟你打，我跟你打赌，我就没赢过。<笑>不信，不信还不行吗？哎，进来，你这是怕他作甚了？来，我跟你赌，哥就不相信你没本钱能挣下钱。你想赌啊？在的，你要能没本钱挣下钱，你挣多少？哎，我给你翻一倍。你要是挣不下，我要挣不下钱，我剩下的工钱都是你的。真的？真的。哎，哎你们都听见了啊？啊，等着我。是啊，吃啊，吃吃。嗯，再很那个外甥，咱们抢回去。妈，人得进来了，哎，咱们抢回去。再很那个，哎呦，谢谢军爷，谢谢。我呀，军爷，我走了。嗯，哎，啊，哎，过去了。啊，接替小乔的，啊，带着好玩的，啊，我走去。哎，嗯，来，伙子，妈，哦，伙子，行，要不行？哎，哎，加，加，加，加，加，赵大友，啊，哟，哎呀呀呀呀呀，真是银子，别哭，别哭，别哭，我这人呐，不耍赖皮，这银子是我给村民打酒的，但是这个是我照给的，十文，拿钱，拿钱。哎，好些吧？哎呀，可是看出来你在后生，不光有脑子，还有本事了吧？三，快我二十三，跑哪儿？
哎，我现在给军爷打酒去，看看他还有多少钱。哎，你们都给我，我我给我收一点了。哎，啊，银子，打酒，快点打满。快点啊，犯什么愣啊？不认识这酒壶啊？啊，这是铁锅军的酒壶啊，他让我给他打酒，人家等着呢。不是，你给军爷打酒啊？啊，咋了？快点啊，兄弟啊，嗯，昨天那个事儿，你就别计较了，都怪各部队，以后啊，咱们就是好兄弟，啊，来，哥敬你一碗，我不喝，哎呀，就算哥给你赔不是还不行吗？哥错了，喝了吧，啊，兄弟，你要这么说，其实那天我有坐在部队的地方，哎，别别别别，哎。要不这碗酒我敬你得了，别别，哥敬你的，就算哥错了啊！以后咱成兄弟了，喝吧，兄弟。谢谢哥，哎，没事，咱都是朋友，喝吧。哎呀，兄弟，我这酒不够了，你这样，你慢慢喝着，我到里边打去啊。啊，那行，快点啊，慢慢喝啊。兄弟，啊，给，哎，哎，那好啊，哎，哎，哥，这酒我实在喝不了了，要不你喝了吧？这是这是哥敬你的，喝了吧？那我喝了啊，喝了，挺好吧？哎呦，谢谢哥啊，我走了啊，哎啊，没事过来啊，哎哎，哎呦，军爷，您慢点喝，别呛着。干甚呀？这是。내허브도없어학생옷은봐나태그애가다어서할게药可救了。哎呀，兄弟啊,啊，有句话不知当讲不当讲啊。白大哥，有甚话你就直说吧。啊，其实今天这事儿，都是那史大学捣的鬼。是啊。啊？他咋搞鬼啊？他那是欺负你们不会蒙古话，故意栽赃陷害，真王八蛋！我现在就去抬他，现在就去抬他！大哥，别去！哎，坤子，别去！咋了，哥？那给你出气吧不？出什么气呀、啊？那史大学咱们能闹得了，但是你想想，那铁锅军爷，咱闹得动啊？这个王八蛋！想想今天这件事儿啊，是咱自己没本事。咱得认，啊，白大哥，我们哥三个啊，想跟你学蒙古话，行吗？行啊，咱什么时候开始？就现在开始。现在就开始？哦，现在学完嘛，省得受欺负了。好，我先教你们句简单的，说是马奈到了塔奈家，遇上个塔奈不在家，塔奈养了个大脑害。什么意思了
，这马奈呢，就是我们的意思；这塔奈呢，是你们的意思。嗯，这大脑害就是狗的意思。哦，你们汉人学蒙古话都是从这儿歌开始学的。马奈到了塔奈家，遇上他奈不在家，他奈有个大脑袋。<笑>是大脑汉，<笑>对，是大脑汉，<笑>啊，不是脑袋。<笑>呃，马奈到了塔奈家，遇到塔奈。进城了，多谢您一路照顾，告辞了。来，走了，走了。谢天谢地，总算离开这扫帚星了。咱的厨布呀，总要你卖他动，打别的没人用，咋办啊？我这每天还得挑着它。再不呀，只有老百姓才用。再的，今天咱不是歇半天，你不如到大灶门前碰碰运气。哎，给点钱，十分钱一尺。啊，你的屏障办了吧？呃，办了办了。嗯。哎，慢走啊！哎，屏障呢？什么屏障？来规划成做买卖的屏障啊！哦，我我我我有。太古王相卿，你是孙家雇来的民夫？啊，对对对。是孙家雇我的，随军民夫，进城做点买卖。这布啊，我背着太沉了，想卖了。大招门前做买卖，你好大的胆子！哎呀，有绑了，有绑了。
可是你们家雇的民夫，他是我们家雇的运粮民夫。由于你们家管教不严，他竟跑到大昭门前集市去卖货，触犯了做君不做民的圣命。大人，你有什么话就直说吧。哼，不过念在你们孙家为朝廷分忧的份上，如果你们孙家能够……这位大人，这件事情，谁愿意捅，就让他捅去。不过，我可以告诉您，这规划城虽然在口外，但早在世祖年间就已经由山西省管辖了。这做君不做民，是指到蒙古地界。就这一点而言，这个民夫，并没有违反律令。啊，对，啊，对对对对，我没犯法呀。什么？竟有这等事儿！我怎么没听说过呀？此事人人皆知，您堂堂巡检会不知道？你是明知故问吧你？你是揣着明白装糊涂吧你？啊！你就是想管人孙家要银子，你以为我们看不出来呢？你闭嘴！我不跟你个女娃子说话，把你们老东家叫来说话。真是对不住啊，大人！我爹现在在大将军那儿呢。要不要把费大将军也请过来，跟您见见？哦，我看这个就不必了。只不过他确确实实在大昭门前做买卖。那这个就更与孙家无关了。哎，这个人，您爱怎么处置就怎么处置，请便。哎，哎，别走啊！把布没收，走，把布带走。哎，哎，哎，哎，好长时间没见了，哼！我不是说了吗？见你一次打你一次，你怎么还敢来？要不是我要来的，那不是官兵把我给给带来的吗？谢谢啊，谢谢你把我给救了。就你啊，你想的倒挺美。要不是为了我们孙家，我凭什么救你？你就是刀嘴豆腐心，其实你心里边挺心疼我的。你少嬉皮笑脸的。我嬉皮笑脸，哎，赶紧的，给我找俩人，找俩人帮我把绳子解开，我多难受啊！王向清，我说过，见你一次打你一次，我说话算数。来人，把他给我打一顿，送去运营去。哎哎哎哎呦，孙将军，我。王向清被抓了，给送回来了，在哪儿？就在大营门外。哎呀，小左，小左，过来给我看他的，坐坐坐。我是盛德玉的掌柜，你叫什么名字？我叫史大学。史大学，找的就是你。我会告诉我们少东家，扣除你五两银子的。为为为为为甚？为甚？就因为你管理无方，致使民夫外出冷事。走，哎哎哎，那你不能扣我银子呀！玩他了！哎，哎呦，哎呦，哎呦，狗日，你等着！徐大学，踢爷是不是？我你干嘛呀？哎呦，哎呦，来，兄弟，吃。哎，我说兄弟，嗯，我就没见过你这么轴的人。你说你为甚总要去招惹人家孙家的大小姐呢？啊？哎呦，轻点！白大哥，这牛肉干真好吃。别打岔，快说。没，没招惹他呀。哎呦，哎呦，就是碰上了，这就是命啊
，命！哎，赵，哎，啥命啊？轻点儿。你俩呢？一个天上，一个在地下，怎么将来还能走到一块儿啊？咋不能走到一块儿啊？我就觉得能走到一块儿，我就觉得我二麻子能娶她，真的。毛蛋儿，能不能娶？嗯，能娶。就是。哎呀，哥，能不能不吹了？啊、真是，你就别吹了你。哎，钱宽子，啊、哦，你不信我能把项羽给娶了是不是？啊，不信咱俩就打赌。哎，哥，行也行了，不跟你打赌，你老鹰了，能娶行啊？<笑>哎，这样啊，二麻子，你跟我说说，你到底咋能娶了项羽？我。相遇脚大呀，所以我能把他给娶了。脚大咋了？脚大的女人，她到处乱跑啊。你想啊，那些有钱人家的少爷，是吧？都希望娶个媳妇儿，让她在家待着。啊？哎，嗯，当初曹家是不是就看不上相遇？是了，是吧？脚大，可相遇呢，眼高，一般的人他也看不上，只有我这样啊，我。有本事，我还打赌能赢吗？啊，对，打赌能赢，我是好汉，只有像我这样有本事的好汉，他才能看得上。那照你这么说，我看你还真能娶了相遇呢。<笑>相信六百里加急。念。戈尔丹袭击北上运粮队，山子营被劫走军粮五百担，宿命后续各营西行绕道北上。小姐，五百担粮从山西调来，至少也得半个月。我爹什么时候回来？明日午时。事不宜迟，齐掌柜。你连夜去找丹金千总，设法在土没川筹粮五百担，然后马上去民夫营，告诉他们，出归化后西进鄂尔多斯，从乌拉特北上。是。